Hello, Daniel. Good evening. How are you? Good evening, doing? teacher. How was your weekend? Uh, good. It was good. It was okay, huh? <laughs> it wasn't uh, too too short. Was too short? Estuvo muy corto o no? Sí, sí. <laughs> yeah, too short. Muy rápido pasa. No, no, tanto esperar para que llegue viernes y se pase el. Yeah. Cabal. All right. But we're here. Pero estamos aquí, ¿verdad? Yes. <laughs> okay, ready, ready for Christmas. Christmas is almost, almost here. Christmas is around the corner. El, la Navidad está al lado de la vuelta, la vuelta ya. La vuelta, sí. Yeah. Hey, all right. Hello, Juan. How, on... How are you, Juan? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? How are you today? Good teacher, good. I see, excellent. Okay, very good. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mm. Eh, excellent. Eh, eh. ¿Cómo se dice? Eh, y excellent. <laughs> no puede estar así. Eh, it's um, uh, not good. But, oh, great. Yeah. Yeah, it was too short, huh? Okay. Está muy corto, yes. yo, yo entiendo. Yeah, too short. Sí. All yes. Right. Okay. Erika, how are you today? I'm fine, teacher. And I'm you? glad to hear that you're fine. And uh, how was your weekend? Did you have to work uh, both days? Tuve que trabajar los dos días? Only, only Saturday. Only Saturday? Oh, my goodness. Yes, Sunday was That's... my day off. That's great. Sunday is your day off. And on Saturday, you only work uh, half day or the whole half, day? Half day. Half day, huh? Yes. Okay, so every week uh, you work, uh, what, 44 hours or 45 hours? Every uh, Saturday, I work from 8 to 12. Yeah, but uh, in the week, the total total hours that you work eight uh, hours. are the 44 hours or how many hours? So 40 eight. hours. Eight, eight hours. For the whole week? Mm -hmm. Oh my goodness. Jesus Christ, por la otra, toda la semana solo trabajas ocho horas. Yes. Ya está bien, dos horas diarias trabajas. No, eight or eight hours. The whole ocho horas. Toda All la week. semana. Yes. ¿Cómo está eso? Que trabajas. No, la o, o trabajo ocho di horas diarias. Oh, every day you work eight hours. Yes, every day. But the whole week is eight, uh, eight 44 hours. No? No. Okay, you work eight hours every day. Yes. So eight plus eight, how many hours are there? Sorry? Eight plus eight, 16. 16 hours. Plus eight? 20, 20, 24. 24. Plus hours. eight? 32. 30, 30. 30? 30. 32. 32. Plus 8? 30, 30, 30, 40. 40. 40. Plus 40. 4? 44. 44 hours. So, so you work 44 hours for the whole week. Oh. Yes, that's what you work. 44 hours for the whole week. Very good. Excellent. Oh my goodness. You work a lot. Trabajas bastante, huh? That's a lot of work. All right. So I think that's uh, 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 the uh, normal schedule, right? That's a normal schedule, I think. Es una, es una programación normal esa, ¿verdad? I think, yeah? Yes, right. All right, very good. Okay. Uh, let's, uh, today we are going to be starting uh, chapter three. And uh, I have, um, let's see, I have three people. Uh, Elmer, 
Elmer is not here yet. Oh, yes, Elmer. How are you today, Elmer? Elmer. Hi, teacher. Hi, Elmer. Very How good. are you today? Very good, teacher. Okay. Um, is there any reason why you have not uh, started working on the platform? ¿Alguna razón por la cual no has trabajado en la plataforma? Eh, no, hoy la voy a completar. No, no, Así me dijiste bien. la semana pasada. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y aún no la he terminado. Ahora la completo. Hola, hola, completo. Sí, sí. Ok, sí, porque... Uh, me deja ver. Let's give me a second. Um, quiero, vamos a ver cómo estamos aquí. Elmer, Elmer. Just a second, Elmer. Okay, let's see. Elmer. Vamos a ver cómo estamos en la plataforma, Elmer, para que más o menos tengas una idea. Eh, Yeah. Ok, aquí estamos. No sé si ya la pueden ver. No, ya, teacher. No, ya. Ok. Yes. Ok. No, yes. No, ya. Ok, aquí estamos en la plataforma. Ah, sí, si se fija, Adelia Martínez eh, solo ha completado 60% de la plataforma que ya tenía que haber terminado el viernes o el sábado o el domingo. Yeah. Eh, Carlos uh, Giovanni no, ya no asiste a clases, entonces él está bien. Y tenemos a uh, Clarixa Maribel, eh, no, no la terminó tampoco. Tenemos a... Uh, Elmer Antonio, sí, Elmer no, no, no ha completado ni la primera semana, ni la segunda semana. Entonces, uh, Elmer, necesito que trabajes uh, las plataformas, porque ese es, necesitas un 80% para poder inscribirte en el próximo uh, módulo. Si no, no vas a poder inscribirte. Y también tenemos a Flor... Eh, Erika Jonathan Aquino también 88 ha terminado de la primera y la segunda semana y ¿Quién más? Flor de María Mestizo, Flor de María no, tampoco German Alejandro Castillo eh, tampoco uh, Guillermo Alberto Faro eh, Yo ahora se lo completo teacher. ¿Perdón? Ahora se lo completo Ok, <laughs> ok. Very good. Jonathan Ab Abdrubal. Eh, tampoco ha tocado la plataforma. Eh, y uh, entre más esperan, entre más esperan, más, más complicado se les va a hacer porque se les va a ir olvidando la, la información. Eh, ok, entonces, uh, Clarixa, dígame. Hola, buenas noches, teacher. Este, buenas noches. Good evening. Good evening. Este, Good evening. teacher, fíjese, fíjese que yo, este, con lo de la plataforma, este, como la vez pasada le comenté que había tenido unos problemas, que ellos me mandaron un WhatsApp con un nuevo link, porque sí. me habían borrado todas las tareas, ¿verdad? Entonces, sí. Yo lo empecé a trabajar después. Entonces, yo llegué hasta la tarea de la semana pasada, de allí volví a empezar de la antepasada, perdón, de ahí volví a empezar las tareas desde la semana que, pas que, que empezó, esta semana que pasó, ¿Sí? de lunes, uh -huh. y de ahí llegué hasta, hasta viernes, pero yo, o sea, siempre una duda, de, de seguir, aunque no recibamos clases los fines de semana, es siempre de avanzar, sábado y domingo con las tareas. Es que la, las tareas, um, por, Eso por sí ejemplo, que me, está, que me confundí. está dividida Ajá. por semanas, si se fija, puede verla aquí. Ah, puede verla. Sí, sí, okay. sí. Si se fija, sí, aquí sí, está, sí, la veo. Aquí está mm. uh, Homework 1 de la primera semana. Luego está mm. Homework 2 de la segunda semana. La segunda aquí semana. Está homework 3 de la semana ah. de la siguiente semana. Por ejemplo, ve aquí Carlos ya terminó la tercera. Esta semana prácticamente él ya la terminó de su, su tarea. Pero mm. esta semana tenemos hasta el viernes 
para terminar uh -huh. la tarea. Ya fin de semana, ya es para que ustedes descansen, se vayan a la playa, se vayan a, a, a donde quieran ustedes uh -huh. irse. Y ya descansado, no, no, ah. no es para que estén trabajando en la plataforma. Es ah, para que sí, descansen. entiendo. Sí. Ah, porque como yo me había trazado por eso, ¿verdad? Yo las hice, las tareas así, en el tiempo que quedé, me quedó libre. Como mm. empecé a hacerlas de nuevo porque me las habían borrado, porque no sé qué problemas había, me dijo la muchacha. Sí. Y me mandaron un link sí. que me volviera a unir a la plataforma para que empezara a hacer las tareas de nuevo, me dijo. Uh -huh. Entonces yo así hice y llegué del Lucabal, este, volver a, a empezar con el cuestionario de las preguntas, sí. primer cuestionario, tarea uno. Sí, vea, y aquí, así, sí. hasta llegar a la, a la tarea 5, terminando la semana. Entonces, de ahí dije, ya terminó la primera semana hasta la tarea 5, voy a esperar la otra semana, dije yo, para empezar lunes, a empezar la otra tarea con el tema que el teacher nos está explicando. Pero sí. viéndolo así, como dice uno que para no, o sea, no termina todo lo que es las tareas, cabal, lo que es tarea 1, uh -huh. empezando Homework 1, Homework 2, uh -huh. lo que es completamente dos, ¿verdad? Uh -huh. o sea, la segunda, segunda semana y así consecutivamente hasta terminar todas las tareas. Si uno ve que está retrasado, entonces seguir fines de semana también para completarlas. Sí, correcto. Sí. Por, ah, Muy con bien, razón. Teacher. Ah, porque yo iba Muy según el, la, el tema. Uh -huh. Uh -huh. Según los temas que usted estaba dando, yo me atrasé. Entonces yo dije, hasta aquí voy a llegar según el tema. Yo llegaba hasta viernes. Entonces decía yo, yo hoy digo que voy bien porque iba revisando el cuaderno, ¿verdad? Según el uh -huh. tema que usted daba. Uh -huh. Pero como usted dice que faltan, voy a revisar bien y le voy a seguir avanzando sí, para sí, poder sí. completarlas. Sí, sí, se fija aquí Así. tiene 96%. Debe faltar un ejercicio que hacer. Ajá, sí, para, sí. Para completar la hacer, semana 2. Para empezar a completar la semana 2, le voy a sí, revisar. Uh -huh. Ajá, gracias hoy por decirme. Okay. Sí, 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 no hay problema. Ah. Los gracias. Que, los que tienen a la semana 2 ya completada, pues Ajá. felicitaciones a todos, ya no van a tener más problemas, porque el problema es cuando usted las deja que se acumulen así, ya después sí. le cuesta hacerlo. Y mm, lo uh -huh. que hacen, la mayoría de estudiantes lo que hacen es, eh, ven la respuesta, pues, y dicen, no, pues ya la hice, ya estuvo, con eso cumplo. No, porque si usted ve la respuesta, entonces de nada sirve. La cosa es tratar mm. de hacerlas. Tratar de hacerlas y comprenderlas y, 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 o sea, aprender algo de ello, ¿verdad? Ok, very good. Okay. Entonces, uh, estamos ahí. Uh, today, what we're going to be talking about is uh, present continuous. ¿Alguien sabe qué es un present continuous? O uh, simple progressive le llaman también. Eh, algunos le llaman uh, progressive y otros le llaman present continuous. ¿Alguien sabe qué es el present continuous y para qué lo usamos? Present continuous we use when we talk about the moment. The activity that we do in the moment. Ok, ok. Yeah, present continuous. Uh, activities, we use it to indicate activities that we, um, we are doing uh, the very moment. Yeah, eso es lo que me dijo, ¿verdad? Yes. Okay. okay. ¿Alguien más? ¿Se present continuous? No está ahí en el cuaderno porque no lo hemos visto todavía. Ok. <ríe> está fugiando el cuaderno. Pero aquí no está. No, no. Sí. <ríe> no está ahí, no lo hemos visto todavía. Ok, entonces el present continuous para acciones at the, at the very moment. ¿Alguien tiene otro... otro eh, ¿Otra idea de qué es el present continuous y para qué lo usamos? ¿Paola? Como actividades en el momento, como, como algo que digamos, he dejado media y como decir que lo voy a continuar el día de mañana. Podría ser eso. Podría ser eso, sí, sí también. O sea, podría ser eso, sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Eso es como eso. una secuencia que hay que seguir. Por ¿Así? ejemplo, si no hago la tarea hoy, lo dejo, voy a continuar en mañana. Sí, correcto. Hoy, sí, ya, sí. Ah, por eso se llama continuo, ¿verdad? Eh, ¿Sí ¿Sí I, good evening, sorry. 
I think it's about the activities mm -hmm. that you are doing in the moment. Ok, para eso lo usa, para indicar actividades que estás en ese momento. Ok, very good. Daniel Eduardo, ¿alguna vez ha usado Present Continuous usted? Eh, quizás sí para describir o sea, cosas o situaciones que uno está haciendo en el momento, ¿verdad? Ok, es describir uh, cosas, situaciones que uno está haciendo en el momento. Ok, very good, excelente. Ok, very good. Eh, Juan Antonio. <coughs> Ok, dice este, la verdad no tengo ni idea. De, ni idea, ¿verdad? Well, ¿Qué? Excelente. Continuo, pero me imagino que se... Ni idea. Pero me imagino que se referir a con lo que voy a seguir, en este, lo que voy a continuar después, digo, okay. digo yo, en mi opinión. Ok, very good, excelente. Muy okay. bien. Y, um, y Carlos Alfredo, ¿alguna vez ha oído el present continuous? No, teacher. ¿No? No. ¿Y no quiere opinar más o menos qué es? Tampoco. <risa> no, no voy a escuchar bien para opinar. ¿Ah? No, no, una idea, a... algo, algo que piense usted, ah, pues eso pienso que es, es algo que así como, como, algo que se come los sábados o los domingos, algo así. No, no. es que la idea de acuerdo ahí, como dice, pre, el present continuo es como en el momento de poner alguna idea, ¿no? Ok, bien. Yeah. Sí. No, no le han dicho, Carlos, que se parece a Álvaro Torres, usted. No le han dicho. Para nada. Cuando saque un doble de Álvaro Torres, yo lo voy a, a usted lo voy a, voy a decir que le llamen. Sí. Ok, ok, present continuous, yes. The present continuous usualmente we use it to, to talk about uh, activities that are happening at the very moment. Pero, pero, el pero es, es lo que nosotros ahorita nos vamos a, vamos a hablar de, de ese pero. Pero los norteamericanos, el norteamericano, y como nosotros estamos aprendiendo eh, el lenguaje de ellos, entonces tenemos que actuar como ellos, ¿verdad? El norteamericano, fíjese que lo usa for future events, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a ver de, ese, de esa forma, uh, for future events, ¿ya? Yeah. Entonces lo usa para indicar a uh, eventos del futuro o para hablar cosas de, del futuro. Eh, usualmente nosotros, ¿qué es lo que aprendimos a usar para, para hablar del futuro? Eh, usamos el going to, ¿ya? O el will. Esto es lo que nosotros usamos usualmente cuando queremos hablar del futuro. Por ejemplo, I am going to take vacations on, uh, on December. ¿Ya? Yeah, on December. ¿Ya? Yeah. O I... I will go to the moon yeah, next year. Yeah. Eso es lo que usamos nosotros, ¿verdad? Para hablar del futuro. Yeah. I'm going to take, uh, I'm going, uh, no, este está mal escrito. I'm going to take vacations on December. Yes. I will go to the moon next year. Yes. Y así es como nosotros hablamos del futuro. Pero el norteamericano, no, el norteamericano lo, lo habla de diferente forma. O sea, usa el simple, el progressive, o lo que vamos a aprender, el present continuous, para hablar de cosas, uh, eh, eh, por ejemplo, en el futuro. ¿Verdad? Nosotros usualmente lo hemos visto de esta forma. Uh, uh, present continuous lo hemos visto, I am making, I am making a... Uh, The video, yes. The video, video, video conference. Yeah. Por ejemplo, si yo sé, eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? I am making the video conference. Sí. Entonces, ¿eso qué es? Es una acción que está pasando en el, the very, very moment. O sea, very, ahorita, en este momento, es lo que está pasando. I am making the video conference. Y eso es lo que eh, nosotros... Eh, 
eh, lo conocemos más que todo. De esa es la forma como nosotros lo usamos, ¿sí? Por ejemplo, uh, uh, deje ver qué está haciendo eh, alguien. Nadie está comiendo. Nadie está comiendo, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, uh, oh. uh, pongamos que Adelia estuviera comiendo ahorita, ¿verdad? Adelia estuviera comiendo una hamburguesa. Diría Adela, I am eating a hamburger. Hamburger. Yeah. Hamburger. Yeah. Eso es lo que nosotros, así como nosotros lo usamos, ¿verdad? I am eating a hamburger. Entonces, eso es para hablar de acciones que están pasando en el the very, very right moment. En este, en este momento, ¿sí? O, o si dijéramos Sandra, Sandra is, uh, is having a coffee. Si estuviera ella, ella uh, tomándose un café. Si, si estuviera tomándose un café, dijéramos Sandra is having a coffee. Si ella estuviera, ¿verdad? Bebiéndose un café. Entonces, eso es lo que usualmente nosotros lo usamos. Para eso lo usamos nosotros y lo hemos visto en varias ocasiones. Every single of you have seen it like this. Have seen the, the simple present uh, written in that way. Eh, escrito en esa forma. Entonces, uh, Uh, lo vamos a ver ahora uh, de otro punto de vista, como les dije, cómo lo ve el norteamericano. So, generally, we use the present continuous to talk about actions taking place now or around now. Yes. Generalmente para eso lo, lo usamos, ¿verdad? Para hablar de acciones que están pasando now, o sea, ahora o alrededor de ahora. Ya. Yeah. Por ejemplo, um, podría decir Paola. I am taking English class, English class at night. Yeah. Yeah. I am taking English class at night. Entonces, ¿qué es? Este es around now. O sea, ese alrededor de este tiempo, el tiempo de, 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 de Paola, porque posiblemente Paola esté hablando generalmente de su trabajo, ¿verdad? A la hora de, de comer eating, having lunch. Entonces ella está hablando con las amigas y le dice, oh my God, you, do you know uh, that I'm taking English classes uh, at night? Yes, I'm taking English classes at night. Yeah, pero no está hablando de ese very moment, ¿verdad? En ese momento no, sino que está hablando en el tiempo de su vida, de Paola. ¿sí? Uh, entonces lo, lo usamos generalmente para hablar eh, de now o around now. ¿Está claro eso? ¿Sí? So, entonces, uh, vamos a poner lo que hemos hablado. Generally, we use it, we use the present, the present continuous, continuous uh, to, to talk about que dijimos about actions, ¿verdad? Actions. Uh, actions. Actions uh, taking place. Taking place um, now, dijimos now, or around now, ¿verdad? Around now. Yeah. En nuestro tiempo. Yeah. Bueno, eso es lo que... Eh, esto anteriormente lo que le expliqué es lo que en realidad pasa. Yeah. That uh, we generally, generally, aquí una coma, generally we use the present continuous to talk about actions taking place now or around now. Acuérdense que around now quiere decir uh, en el tiempo de ahora y de ahora. De ahora yeah. uh, por ejemplo, puede decir Sandra, uh, I am getting married uh, in two months. Yes. Eh, me voy a casar en dos meses, ¿sí? Yes? Pero, mira, yeah, no, está, no está en este momento, sino que en dos meses para casar, ya. Yeah. All right. Entonces, uh, eso es lo, lo que nosotros conocemos hasta ahorita. Pero dijimos que lo íbamos a ver desde el punto de vista, cómo lo ven los, uh, los uh, norteamericanos. But, entonces le vamos a poner, but English, English speakers speakers yeah but english speakers 
eh, often, a menudo lo vamos a poner, often, often uh, use the present continuum, continuous, use present continuous to talk, talk about, vamos a poner about uh, a pre-arranged, le podemos poner pre-arranged future. Oh, about, uh, about the future, vamos a poner future, about the future. Pre-arranged future all, or uh, pre-arranged plans. Vamos a poner plans. Yeah. Or events. Eso es lo que lo vamos, a, lo vamos a ver desde el punto de vista. To talk about uh, the future or prearranged, uh, uh, prearranged. Este tiene que tener prearranged ED. Prearranged plans or events. Ese punto de vista lo vamos a ver. Ok. Okay, entonces, antes de continuar, before we continue, let me see if we have uh, a clear idea of uh, the uses of the present continuous that we already seen before or we already know. Eh, vamos a ver, Carlos. Entonces, dígame, ¿para qué usamos el present continuous? Carlos. Vaya, son, son acciones en el momento que uno va a ponerlo de, de acuerdo a algo. Bueno, que todos son, son acciones que hay que hacer. ¿va? ¿Para qué lo usamos? Sí. Uh -huh. Para eventos, dice ahí. No, de lo que usted entendió, de todo lo que habla, esa, estos, esta media hora que he estado hablando yo, y usted ha estado bien concentrado, sí, ok, yes, oh, I got it, I got it, oh, sí, teacher, oh, sí, ya sé para qué es el present continuo. ¿Nada? ¿Alguien que me pueda decir para qué usamos el present continuo? Teacher. Sí. Eh, I, un, I understand that we use uh, for activity that happening now and okay. may continue in the in the in the future okay very good yes uh -huh. but ahorita expliqué yo que hemos estado usando este para uh, making a, a, a talk about actions that uh, are happening now or around now see ¿sí? para eso lo expliqué yo eh, y uh, ahorita lo vamos a ver. La, la razón por la cual estoy preguntando es porque antes de pasar al, al segundo uso de cómo lo usa el norteamericano, tenemos que entender nosotros para qué generalmente usamos el, 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 el present continuous. Y le voy a decir por qué, porque si no nos vamos a equivocar. Vamos a equivocarnos y no vamos a poder mm, diferenciar cuándo estamos hablando de present continuous eh, para cosas de now o around now o cuando estamos hablando de present continuous para hablar en el futuro. ¿sí? Por eso es bien importante que, que, que lo entendamos eso, ¿verdad? Y a uh, Carlos, aquí lo tengo a usted que me dijo que eh, usted necesitaba mucho listening. Entonces, uh, um, listening, lo, en el listening lo que quiere decir es que yo tengo que estar atento a escuchar. ¿sí? Y si algo no, 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 no está claro, entonces levanto la mano y digo, teacher, eso no, no me quedó claro. Porque una cosa es la base para otra cosa. Por ejemplo, esto es, es la base para lo que viene, lo que vamos a explicar ahorita. Eh, este but. Este but es lo contrario de lo que hemos estado hablando. Entonces, eh, por favor, pongan atención, no estén haciendo otra cosa. Pongan mi atención para que ustedes puedan... Eh, eh, tener este momento como pro, proctífero, <ríe> profitable, se dice en inglés, ¿verdad? Entonces, uh, pongamos más atención, por favor. 
Entonces, el, el, el present continuous es para eso. Lo usamos nosotros normalmente. We use it uh, normally. We use it to, to talk about actions that are happening now or around now. Con eso que usted eh, eh, se memorice y diga, ok, present continuous para now o things that are happening now. Y ahora, ¿cómo lo usa el norteamericano? Porque cuando yo, si yo solamente escucho eso, que uh, present continuous is used to, to talk about actions that are happening now or, or around now, y oigo un norteamericano hablando present continuous y él me lo habla de otra forma, no le voy a entender. Esa es, esa es la, la razón por la cual les estoy explicando, es porque no le van a entender a él. Van a decir, no, pero si él no está haciendo nada ahorita y está hablando de de present continuous, el teacher dijo que el present continuous estaba para eso. Eh, por eso lo vamos a aprender, ¿ok? Entonces, el, el uh, present continuous, el mismo present continuous que hemos visto ahorita, lo vamos a usar para hablar de uh, future events o uh, uh, planes que hemos hecho, ¿ok? Por ejemplo, uh, si yo digo uh, Carlos, pero Carlos... Fíjese cómo, cómo va a cambiar ahorita de lo que hemos, uh, les expliqué anteriormente a ahorita. Eh, Carlos is, um, is working, is working at the moment. Carlos is working at the moment, decimos. But, aquí viene but, but uh, in the evening, in the evening, he is uh, playing is playing tennis with the teacher. ¿Sí? Mire cómo está hoy. Cómo lo hemos cambiado. Carlos is working at the moment. ¿Ok? Eso sí, ya lo tenemos nosotros bien claro. Que Carlos is working at the moment. Pero viene ya la otra, la segunda contraparte. Dice, but, but, in the evening, in the evening, ¿qué es? ¿Es en el momento o es un futuro? Futuro. Un futuro, si se fija. Ya, ya, está, ya no estamos hablando de ese momento, sino que ya estamos hablando de un futuro. But in the evening, he is playing tennis with the teacher. Ya ahí, si yo no entiendo eso, si yo no entiendo que... El, el, el present continuous se está usando para hablar de eventos futuros, ya ahí me voy a, a, a me voy a como, 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 me voy a como trabar en mi mente y voy a decir, ¿qué, qué pasa? Si lo estoy uh, traduciendo, voy a decir, present continuous, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo que va a estar jugando en la noche y está usando el present continuous? Entonces, ya aquí lo deben de ver ya clarito de que uno es en el momento, o around now, now, or around now, y el otro es el future events, ¿ya? Yeah? O prearrange, uh, prearrange events, o uh, prearrange uh, um, uh, plans, lo podemos decir de esa, de esa forma. Entonces, uh, si lo ven ahí, ya lo tenemos las dos. Entonces, ¿y ¿cómo es que lo formamos este? ¿Ya? Yeah? To make the present continuous with future meaning we use, ¿cómo lo formamos? Entonces, eh, ya les di aquí esta oración. Ahora lo vamos a, a explicar parte por parte cómo lo formamos. Entonces, vamos a hacer, to make, vamos a ver, to make the present, present continuous, continuous with the future future, with, with future meaning. No le vamos a poner the future meaning porque se oye muy. With future meaning, uh, meaning, ¿sí? Entonces, to make the present continuous, continuous with future meaning. O sea, que quiere decir el futuro, que cuando yo lo hable, estoy queriendo decir que es el futuro. Yes. Entonces, uh, we use, lo vamos a poner, we use, Dos puntos. Vamos a ver qué es lo que usamos nosotros. Entonces, lo que usamos es el M plus, vamos a ver, plus, o, o le vamos a poner todos los que usamos. M es y el R, ¿verdad? También podemos usar el R. Y luego de esto, podemos ponerle plus, más. Ya vamos a hacer oraciones usando el 
M es el R, para que no vaya a estar plus the ING, ¿sí? Plus the ING, and, and time, ese time maker es lo que hace la diferencia. Eso es lo que va a ser la diferencia entre el simple present que lo usamos para to talk about the events that are happening now or around now. Entre ese y el future events, eso es lo que va a ser la diferencia. El time maker. Acuérdense, el time maker. Eso es lo que va a ser la gran diferencia. Si se fija aquí, aquí tenemos... Eh, el ING, yes. El ING, aquí tenemos el ING. Y eh, el Time Maker, ¿cuál será el Time Maker ahí, Erika? Evening. In the evening. Este es el Time Maker, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre uno y otro, porque si yo le quito eso, dice: He is playing tennis with the teacher. Sí, si sí, yo le, le quito esto aquí, dice, but he is playing tennis with the teacher. Eso no lo hace future, ¿ya? Yeah? Lo hace que en ese, usted va, va a ponerse a pensar que es en el mismo momento que está jugando tenis. Eh, eh, el, uh, Carlos está jugando tenis with the teacher en ese very moment. Pero cuando yo le pongo aquí esto, entonces ya lo hace future. Entonces acuérdense, la estructura es el, el verbo to be, se le puse the three representation of the verb to be, which are am, is, y el are, plus the ing, el verbo plus the ing, and the time maker. Eso es, es el ingrediente que necesitamos nosotros para uh, uh, adherirlo a la present continuous with future. Uh, talking about when we want the, the present continuous to mean the future event. Okay, alguna pregunta? Por ejemplo, Erika le dice a, a su compañero de trabajo, dice, eh, me tengo que ir temprano, ya, yeah, because I, le voy a poner, I, I am, I am, uh -huh, studying, studying, I'm studying, studying, English, study in English, English tonight. Oh, I am taking, I'm taking English class tonight. Uh, oh, I am having Having, I'm having English class, an English class tonight. I'm having an English class tonight. Yeah. Entonces, el, 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 el time maker sería el tonight. Yeah. Eso yo ya lo hace future event. Simplemente con esa time maker ya yo lo hice future event. Ok. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya? Yeah. Ok. Por ejemplo, si tenemos a... Uh, eh, si queremos decir que Clarixa, uh, hoy es Monday, ¿verdad? Queremos decir que Clarixa va sí, a estar trabajando. Okay. Va a estar trabajando el jueves, ¿cómo diría, Sandra? Clarixa, Clarixa va Clarissa a estar trabajando is el jueves. Working. ¿Hm? Clarissa is working on. Um, Clarissa. Next day. Clarissa is. 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 is work, work. Working. ¿Sí, Sandra? At. At. Next. What day? Dijo at. Thursday. At, at. Así, yeah, Sandra. Next Thursday. Thursday, Thursday. Next Thursday. Next Thursday. Next, 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 next Thursday. Okay. okay. 
La lista estará trabajando a, a, el próximo jueves. Entonces, entonces aquí eh, sería. Yep. Estaríamos bien allí, Erika. Working. Adelia, estaríamos I, bien ahí. I, I think with that at. Oh, oh, I think with that at. Okay. At, yes. at. Clarissa is Hola. working on Thursday. Clarissa is working. On, le quitamos el next, ¿verdad? On. Uh -huh. Ahora, ¿por qué le quitamos el next? Mm. Yo entiendo no. que ahí dice Clarissa está trabajando el jueves. Va a, estar ahora... va a estar trabajando el jueves, sí es. Ah. Clarisa va a estar sí, trabajando el jueves. Entiende, se entiende que es futuro. Sí, pero la pregunta que yo le hice a Delia, y, y usted está correcta aquí, ok, no, 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 no me lo va a cambiar, está correcta, pero ¿por qué es que le, le quitamos el next? Eso es lo que estoy preguntando, ¿por qué le quitamos el next? Y no se lo dejamos, porque se veía bonito, ¿verdad? ¿no? Ah, pero cuando lo leeríamos en próximo. ¿Y cuándo es el próximo? Próximo. Sí, no. I don't know. It's... No. No. Okay. ¿Alguien me puede ayudar en eso? Teacher. Sí, señor. Este. Sería porque estamos hablando de esta semana, de este jueves, no del siguiente semana. Entonces sería, en, si yo le dejo next, diría el otro. Jueves. La próxima. Ajá, el pro, el la otro otra. jueves, así como el hablamos nosotros, jueves. ¿verdad? Ajá. Así como hablamos nosotros, el otro jueves. ¿sí? ¿Eh? Yo le pongo el next ahí, diría el otro jueves. Correcto. Entonces, si ¿sí estamos bien ahí. Ya. Yeah. Estamos bien. Entonces, Clarixa is working on Thursday. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que cuando hablamos nosotros eh, en, en el futuro, tenemos que tener un time maker. Acuérdense, ese time maker es la key to success. Ja, al, el, es la llave al, al, al éxito. Yeah. Entonces, Póngale esa uh, ta, time maker para hacerlo futuro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, eh, vamos a tener la clase a las ocho, a las ocho de la noche. ¿Cómo diríamos? Vamos a tener la clase a las ocho de la noche. We are. We are, muy bien. Entonces lo vamos a hacer. We are. We are. Uh -huh. We are. Going o having. Going o having. Ok. No, no. Solo no. having. Where, having. Where, ajá. Uh -huh. Keep uh -huh. el going. El, el, ajá. Uh -huh. ¿Se acuerda que el going nosotros lo usamos usualmente? Yo sé por qué lo estoy usando, porque es el que usamos nosotros usualmente para hablar del futuro. Pero hoy estamos aprendiendo que el simple present, el present continuous, lo podemos usar nosotros para hablar de future events as well, así como los norteamericanos. Entonces, we are having que having a, nuestra a, clase, a, ¿verdad? We are having our uh -huh. class. No. Uh -huh. Our English class tonight. Our. Our. Uh -huh. Our. our. Okay, we are having our, our, uh-huh. English, English class. class. Uh-huh, English class. Tonight. Oh. Tonight. Eso quería ver, sí. Eso quería ver. We are having our English class uh, tonight. Okay, we are having our English class. Huh? Perdón, que lo interrumpa. Fíjese que se, como yo trabajo también aquí de vigilancia, tengo que atender una situación ahorita. Sí, está bien, está bien, está bien, no se preocupe. Cerrar un ratito la cámara y me levanto y llevo otro sí, cinco Carlos, minutos. Sí, Carlos, no, no, se, no se preocupe, tranquilo. Sí, no se preocupe, Carlos, tranquilo. Tranquilo. Ok, entonces, we are having our English class. Ahí le falta at, ¿a qué horas? At. At, at eight. 
Eight, yes. At eight, eight o'clock. Eight. Eight o'clock, yes. Eight o'clock. Yeah, at eight o'clock. We are having our English, uh, este class. Le quitamos de aquí. We, English class. Yeah. At eight o'clock tonight. Mm. Yes. Ahí ya lo hace. Ya podemos nosotros estar hablando en la mañana. No importa. Yes. Uh, podemos estar hablando otro día también. Yes. Yes. Podemos estar uh, hablando otro, de otro día. Pero ya le cambiamos el tonight. Sino que podemos decirle el día, ¿verdad? We are having our English class at eight o'clock tonight. That would be, yes. That will be the uh, right uh, sentence. Ok, alguno que no, no, no tenga muy claro la estructura, eso está, está bien fácil. Lo, lo importante es que usted pueda descifrar que estamos hablando del future. Yes. Y por qué es que esa oración se refiere al future y no en el present continuo como lo hemos aprendido anteriormente, que es para um, uh, act actions that are taking place now or around now. No. Entonces, uh, vamos a ver, uh, eh, digamos que uh, alguien, alguien que esté casado, ¿Usted, ¿quién está casado? ¿Qué? ¿Casada o casado? Ok, Sandra, ¿y el esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Gustavo. ¿Cómo, perdón? Gustavo. Oh, Gustavo, Gustavo, ok. Sí. Vamos a decir que eh, Sandra y Gustavo se van a casar cuando ponemos um, mañana eh, mañana ah, se van a casar mañana ¿cómo diríamos eso? primero ponemos Sandra ¿verdad? Sandra Sandra Gustavo Gustavo yes R yes R very good R Getting, yes. Uh -huh. Get, Getting married. Get married tomorrow. Tomorrow. Mm -hmm. Married tomorrow. Uh, yes. Sí, very good, excelente. Si todos vieron eso y no tuvieron problemas de hacerlo, estamos bien. Estamos muy bien. Felicitaciones. Very good. Sandra and Gustavo are getting married tomorrow. Sí, entonces aquí tenemos el, el verbo to be, el que vimos anteriormente, el, el ing, si se fijan, y la time, yes, time expression, time, o el time maker, time maker, el timor, porque si no, no le ponemos eso, créame que se va a confundir bastante, va a decir, wow, y a esto, ¿cómo esta oración va a usarla para, usar, para hablar del future? No puedo, yes. El, ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene una pregunta? Ok, entonces esa es el positivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el negativo. Negativo. ¿Cómo, usamos, cómo hacemos el negativo? Por ejemplo, si dijéramos nosotros uh, eh, no vamos a tener en la clase de inglés Hoy en la noche. Como dijéramos. No, no. We are not. There we go. Uh -huh. Entonces, lo que le ponemos es el... el eh, es la misma... Si se fija... We eh, are in. Yes. Si se fija, es la misma... Uh, la misma estructura que estamos usando yeah, en los demás. Yeah. Pero, Pero no que ti. Ok, mi amorcito, sí, canta bien bonito. Ok, entonces uh, eh, lo único que le tenemos que poner es la not. Si se fija aquí, la estructura va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí nomás? Solamente eh, la palabra not. Yeah. Solamente eso. Y ahí lo demás es igual. ¿Sí? Um, I am not having an English class uh, tonight. Erika Clarixa is not working on Thursday. Quiere decir que la letra not 
está en medio del verbo y el ing. ¿Todos pueden ver eso o lo escribimos aquí? Writing. ¿Perdón? Writing. Writing, please. Oh, write it, yes. Write it, please. No, write it. Write it. Write it, please. Yes. Writing, please. Writing, please. No, writing, no. Write it, please. Yes. Writer. Write it, please. Yes. Writer. Okay. Entonces, tenemos Writer. el M. Tenemos please. el S. Writer. El R. Plus. Not. Plus. Eh, the ING. Uh -huh. Plus. Time maker. Time maker. Yeah. Y eso es uh, Clarixa, Clarixa is not working on Thursday. Thursday. Yeah. Clarissa is not working on Thursday. Working yeah. on Thursday. On Thursday. Entonces ahí tenemos. Thursday. Uh -huh. Thursday. Uh -huh. Por ejemplo, uh, Pongámoslo en el trabajo. Diga, um, Adelia, no nos vamos a reunir el miércoles. Uh -huh. We are not meeting. Yeah, we are not meeting. meeting on Wednesday. Ok. We are not Meeting on Wednesday. Okay, we are not meeting on Wednesday. Estamos bien ahí? Yes. Sí. Okay, ¿qué pasaría si no? Eh, digo yo, no vamos a almorzar, no vamos a almorzar juntos mañana. ¿Cómo diríamos eso? We are not eating. 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 We are not having in the morning. Ahí escuché la correcta. We are no. We are no. We are no. We are not having. We are not. Having, yes, que okay. lunch tomorrow, yeah, to lunch. Ok, entonces tomorrow. lo que quiero yo que veamos aquí es que cuando nosotros hablamos de algo que vamos a tener, en este caso, lunch, eh, de, de, decimos nosotros, we are not having. having. Entonces, meeting es algo que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, para el mire también de, de, usamos el verbo have. We are not having. Yeah, we are not having, diríamos ahí. A meeting. Yeah. Entonces, a meeting es un noun, no es un verbo. ¿sí? We are not having a meeting on Wednesday. Ahí le faltaba el, ese, el verbo have, to have. A meeting on Wednesday. Entonces, uh, como lo, a veces porque lo vemos, lo vemos en español, ¿verdad? En español es reuniéndonos, reuniéndonos. Pero no vamos a tener, ya no vamos a tener, dije yo, no vamos a tener la reunión el miércoles. No vamos a tener la reunión el miércoles. Entonces, we are not having meeting. ¿ya? Por ejemplo, no voy a, no voy a venir a, a la usted, alguien que se enojó y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a venir a la casa hoy en la noche. ¿Cómo diría eso? I am not. I am not. Uh -huh. Coming. Coming, yes. Uh -huh. ¿Sí? Coming. At the, at the night. At home. Tonight. At home. No. I am you, not home at home tonight. We're not coming home. Yes. 
Tonight. Tonight. Yeah, I'm not coming home tonight. Espero que nunca vaya a decir eso, porque si usted no llega a la casa, ya sabe lo que le va a pasar. Yeah. Ok, I am not coming home tonight. Eso sería, eh, no voy a venir a la casa en la noche. Yeah. O sea, ¿Alguna pregunta de cómo hacer el negativo? Yo creo que está straightforward, ¿verdad? Está eh, claro cómo hacer el negativo. Solo le ponemos el, el not y ya con eso terminamos. ¿ya? ¿Estamos bien ahí? Y la otra que sería la última. Acuérdense que tienen tres formas. Question. La question, yes. La question, ¿cómo hacemos? Uh, uh, por ejemplo... ¿Vas a venir a la casa hoy en la noche? ¿Cómo diríamos? Are you, are you coming? Yes, are you coming, coming home. home tonight? Tonight. There we go. Yeah, are you coming home tonight? Y la question mark. Yeah. Entonces, solo, solo le ponemos el, 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 el verbo, el are, el verbo to be primero, y el subject, y después el ing plus a time maker. Yeah. Entonces vamos a poner esto. Verb to be. Verb to be. Plus tenemos el subject, ¿verdad? Subject. Plus el uh, verb. Plus verb. ing. Mm -hmm. Plus time maker. Time maker. Acuérdense que ese time maker es el, es el, uh, el complement que hemos aprendido, ¿se acuerdan? El complement. Pero si, si yo le llamo complement, usted se va a equivocar, va a decir complement. Pero, ¿qué es complement? pero si ya lo tratamos como time maker, usted, créame que usted se lo va a penetrar en su mente y va a decir time maker. Oh, necesito ponerle tonight, tomorrow, next week, uh, next Friday, yeah, later, tonight, yes, at two o'clock today, yeah. Entonces, ese time maker hace la, la diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, uh, uh, we're going to call roll. Vamos a, a, a pasar lista para así. Second. Ok, tenemos a Adelia María. Present. Thank you. Tenemos a Carlos Alfredo. Present, teacher. Thank you, sir. Luego tenemos a um, Cecilia Margarita. Present, teacher. Thank you. Y Cindy Judith. Present. Thank you, Cindy. Clarixa Maribel. Um, present teacher, present. Thank you. Luego tenemos a uh, uh, Claudia María. Claudia. Oh. Ok. Uh, Daniel Eduardo López. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Johanna. Present. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Present teacher. Thank you. Eh, Iván del Cid. Present. Thank you. Jonathan Asdrubal Herrera Lucha. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present teacher. Thank you. Uh, Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you. Eh, María. Alicia Ortez. Present teacher. Thank you. En uh, Maybelline, Melissa Guevara. Ok. Uh, Paola Melissa. Present teacher. Thank you, Paola. Reina Estela. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Okay, so we have seen um, the present continuous in two ways. One is to talk about uh, events that uh, are happening now. 
And the other one is uh, when we want to talk uh, about the future, yes. And we want to uh, talk about events or prearranged events, or, or, or if we have something to do in the future, uh, we can use this uh, present continuous to talk about the future. Any question? Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? No? Okay. For the moment. Pardon? Okay. For the okay. moment, no. Okay, okay, no question at this moment. Okay, let's go ahead and take a 10 minutes break and we are coming back at 9 uh, 10. Okay, enjoy your break, your coffee break. Mm -hmm. And I see you in 10 thank minutes. You. Thank, okay. you. thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you, teacher.
Hello. Hello. Okay, hi. Okay, let's uh let's uh let's look at the book and uh, what we are going to be talking is about uh, future events. Who schedules the events at the workplace? What are some events that are taking place next week? See, cuando decimos next week, we're talking about the future. So, and we are going to be using the present continuous to talk about the future. So that's the reason why it was very important, uh, imperative to understand or have uh, an idea how the uh, present continuous is used to talk about uh, future events. So we are going to be describing future work events. Uh, vamos a describir eh, eh, eventos futuros en el trabajo. Okay, so you're going to listen to me. Uh, I will read the conversation. Then uh, you guys are going to be practicing uh, with uh, uh, each, uh, with your partner, okay? And it says, uh, hello, Henry. I have a question. Who is presenting? See the company in the yearly conference. Entonces, uh, ¿cuál es el, el, el time maker allí, uh, Juan Antonio? Yearly. Yearly conference. Ese sería el time maker. Hey, thank you. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. Clarissa, what is the time maker in esa oración? this year this year this is a time maker yes very good excellent i see but if julie is attending who is delivering the presentation for the ceu next week so let's see um uh, who else is there oh my goodness i only have four people connected uh, Celia, okay. What is the time maker in that sentence? Next week. Next week. Very good. Uh, guess what? I am I am presenting with Hector the new account. ¿Qué sería I am presenting with Hector? Are we talking about the future? Uh, en esta oración, Alicia Cortez. ¿Cuál sería qué? Estamos hablando de, del future allí o del now o del present. Mm, present, porque me estoy presentando. No. O lo estoy traduciendo mal. Sí, lo está traduciendo. <ríe> eh, sí, no. Está eh, hablando del presente continuo. Sí, es correcto. Ajá. Pero, o sea, ¿Ya? son cosas que están como en el momento. En el momento, veo yes. yo. Uh -huh. Ajá, yes. Ay, que están pasando en el momento. Uh -huh. Yes, yes. It's happening at the very moment of now or around now. Entonces, no, en este caso no estamos hablando del futuro. Porque it's missing the time maker. Eso es bien importante. When it's missing the time maker, entonces, it's the uh, present continuous, uh, but now. Okay, so, um, sounds great. So, I am informing the committee, committee about it. Sí, ese también, se fija, está hablando del present continuous y no un time maker. Entonces, en ese momento, él va a comunicarle eso al committee. Okay, committee. Committee es el comité. Ok, alguna pregunta de, de alguna palabra en esta en este diálogo dice pues what okay. guess 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 what guess es la palabra la usamos para adivina qué adivina qué guess what Yes, but, yes. Yes. Teacher pronunciation attending is attending. 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 That mm -hmm. conference. Conference or comfort. Conference. 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 Uh, comfort. 
Cáncer. Ah. En el caso de I am pres es I am presenting. Presenting. Present, así es. Presenting. Cor presenting. Presenting. Oh. Yeah. Ah, es que ahí sí lleva el I el, 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 en G, ¿verdad? Eh, lo usted está pronunci la pronunciación está correcta, pero el acento Ay. que le está dando no es lo correcto. Es lo que le estoy ahorita uh, corrigiendo. Ay. La, la, el el ah, acento, okay. o sea, presenting no es, es Pre presenting. Presenting. Yes. Ah. Uh -huh. Y la otra sería informing. Así. Informing, yes. Very good. Ah, ok. Ok. So, <laughs> thank you, teacher. You're welcome. Very good. Excelente. Ok. Entonces ahí estamos ya listos. No tenemos otra pregunta. Y Juan Antonio y Paola, please. Ok. Hello, Paola. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, hey, hey Juan. Where... Will my Will Maria is back? Julie is attending the conference this year to so No, 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 no. <laughs> Posiblemente porque es lunes, ¿verdad? <laughs> Ok, lo voy a leer otra vez, lo voy a leer otra vez y, y si tiene alguna pregunta, por favor, hágala, hágala, porque cuando okay. ya está leyendo, ahí es donde se da cuenta usted que no. Ok, vamos a ver, vamos a ir a párrafo por párrafo, ok. Hello, Henry. En este caso sería hello, Juan, ¿verdad? I have a question. Y hay un period ahí. Who is, who is representing the company in the yearly conference? Es una pregunta. Who is representing the company in the yearly company in the yearly conference? Hey, Paola. Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? So, así es como se va a escuchar. Eh, más o menos, uh, tratemos de hacerlo de esa forma. Okay, Juan, Paola. ¿O hay alguna pregunta? ¿No? Que los diálogos me cuestan ustedes. Ok, ¿Vamos a ver? Uh, Hello, Juan. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Se nos fue Juan. Se acabó. Yo creo que sí. Solo te ya me desconectó. Se escucha, Tiche. Sí, 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 te escuchamos. Fuerte y claro. ¿Por dónde iban? Que se me desconectó y solo entré ahí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Paola dijo que lo iba a decir otra vez, así que no te preocupes. Sí, <risa> ya. Okay, hello Juan. I have a question. Who is representing the company, the company in the year conference? Perfect. Hey Paola, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to so. No, oh, no, no, attending the conference this year too. So, en el two oh. hay una cama. 
Because it's this year too. So. Okay. okay. Hey, Paola. Well, Maria is, but Julie is attending the conference. This is this year too. So. I see, but, but if Julie is attending, who is delivery day representation for the CEO next week? Guess what? I am, I am representing with actual the new account. Accountant. So green. green. Guess what? I am. Guess. I am presenting, not representing. I am presenting with Hector, the new accountant. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Mm -hmm. So great. So I am informing the con committee con con about it about committee committee is about it or about it. What I mean about it? Yeah, about it. About it. Yeah. About it. Okay. okay so. Uh, bounce out a little, Paula. Sounds great. The yellow sounds great. Sounds great. 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 Sounds great. Muy bien. So I am sounds informing great. the committee about it. Sound great. Sounds so, great. Sounds so, great. Down <laughs> it sounds great. Great. Well, for the great yes. sounds great. Uh huh. So I so I am informing the committee about it. Yes, yeah. sounds great. So I am informing the committee about it. About it. Uh -huh. Song, song great. Sounds great. Sounds great. Uh -huh. <laughs> Very good. Very good. It sounds great. So you bonito. Sounds great. No, okay. oye, oye no. Sounds great. Sounds great. Mm -hmm. Se tiene como que escuchar la S al final, ¿verdad? Y la, y la O no es, es que se ve diferente porque usted dice sounds, sounds y no. Acuérdense sounds que la O en inglés la pronunciamos como A. Sounds. 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 Yeah. Mm -hmm. okay. Okay. Sounds great. Mm -hmm. So I am informing the committee about it. Muy bien. Excelente. Okay. Let's switch places. Hello, hello, Juan. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Paola. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But, but if Julie is is attending who is delivering their representation for the C CEO no, next no. week. No, vamos a leerlo bien. Vamos a leer. I see. Dígalo, I see. I see. 
But if Julie. But if but, Julie. But. But. If Julie. If Julie. Is attending. Is attending. Who is. Who is. Delivering. Delivering. The presentation. The presentation. For the CEO. For the CEO. Next week. Next week. Okay, ahora léalo así. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for, for the C CEO next week? Very good. Okay. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds 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 great. So I am informing the committee about it. Muy bien, excellent. I want to switch places. Hello, Paola. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Juan. Will Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. Okay, ahora vamos a trabajar en la THE, ¿verdad? No es the, acuérdense, es the o the. Y la otra yeah. palabra es well, well, no will. Will es futuro, este sería well. Eh, well quiere decir well. bien, bien. Entonces, dice... Hey Peter, hey Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, hacerse uh, como so. Okay, vamos a ver, Paula. Hey Juan, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but Julie is attending. Who is delivering the, the presentation for the CEO next week? Okay, no te lo puedo dejar pasar esta vez. Ya. Pues, espérese, espérese, Paola. Eh, me está diciendo de eh, Juan. Acuérdate, de no existe. Vamos a ver otra vez. That's CEO. That's it. I see. But is Julie is attending. Who is delivering that presentation for the CEO next week? Okay. Very good. Guess what? I am. Guess what? I am. I am presenting white, white actor that new account. A Compton. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar la palabra guess. No guess. Guess. Dígame. Ah, es, okay. Guess what? Guess what? Ah, ok. Guess what? No, guess I no. Am. No, no, no. Es, so no, lleva, no lleva nada más que la S y la G. Guess. Por eso guess what? Se dice get, get what. Yes, es, es guess. Digas. Yo creo que es mi acento y más el acento no, no, no puedo no, no, no. Usted tiene bonito acento. Sí, el acento es lo mejor que usted tiene. Get, la pronunciación estamos... Ahorita no es el acento, es la pronunciación que estamos trabajando. Es la... Eh, guess con la S al final. Díganlo. Guess what? ¿Eh? ¿Ya? Yeah? Perfecto. I am. I am. I am. I am presenting... No, espérame, espérame. Why? Espérame, espérame. Entonces, I am. Diga, I am. I am. I am presenting. I am presenting. With. Ahí tiene que sacar la lengüita. With. Tiene que hacerle with. With. With, with Héctor. 
Hector. Yeah. Mm -hmm. With the new account. Hector. El, Hector, como lleva una H, ¿verdad? De, de los norteamericanos mm -hmm. pronuncian la H como la J. Hector. 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 Hector, yes. The new accountant. The new accountant. Muy bien. Ahora léalo usted solita. Wes. No. Wes. No, no. Guess what? <laughs> <laughs> Guess what? Así. Yes. Uh -huh. Mm -hmm. I am. I am presenting with Hector the new accountant. Okay. Very good. Okay. Sounds great. So I am inform informing the committee about it. Yes, okay. sounds good. Uh, so I am informing the committee about it. Very good, excelente. Hey, nos costó, pero, pero lo hicimos, ¿ok? Lo hicimos, excelente. Okay. Uh, eh, lo más importante, Paola, es uh, to make mistakes. Si usted no eh, hace mistake, y, y, eh, entonces uh, nunca vamos a, 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 a tener trabajo nosotros los maestros. Tiene que hacer mistakes. Okay, yeah. okay teacher. Ok, muy bien. Um, Clarixa y um, Adelia, por favor. Ok. Ok. Eh, Empiezo, no sé. Yo sé. Ah, ok. Hello. Adelia, I have a question. Who is representative the company on the Yearler Conference? Okay. Hey, Clarita. Well, Maria is but Julie is attending the conference this year too. So I see it, but uh, Julie is attending, who is delivering the present presentation for the CEO next week. Okay. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So, so I am informing the committee about it. About it, okay. About it. Mm -hmm. Okay, switch places. About it. About it. Mm -hmm. Okay. Hello, Clarita. I have a question. Who is representing the company in the Jimmy Conference? Hey, hey, Peter, well, Maria. Ella es uh, Adelia. Is bad. Perdón, Adelia. Bueno, hey, Peter, well, este Adelia is bad. Juliet is attending the conference this year, year two. So. I see, but it. Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week. Where's Waps? I am, I am, I am presenting with uh, Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. Okay. Good job, good job. Mm -hmm. Perfect. Okay, Erika and Sandra, okay. please. Okay. Hello, Sandra. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? Hi, sorry, your name? Erika. Erika, sorry. 
Hey, Erika. Well, Maria is, but Julie is attending the, the conference this year. Ah, sorry. Hey, Erika. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the representations for the CEO next, next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the new committee about it. Okay, so the committee. 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 Right? Committee. 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 Committee about it. Mm -hmm. Committee is uh, como cometer algo. Yes. Committee is a comité. Okay, very good. Uh, switch places, please. Hello, Erika. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? In the yearly conference. Hey, Sandra. Well, Maria is, but Julie is attending the co that conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the, the presentations for the CEO? next week guess what i am i am presenting with hector the new that new account sounds great so i am informing the community about it community yeah committee committee community committee committee uh, yeah committee about it very good, excellent, good job, excellent. Thank you, Erica and Sandra. Uh, if I can have Alicia and Reina, please. Reina. Okay. Mm -hmm. Hello, Hello Reina. <laughs> <laughs> okay. Se gusta Reina, empieza. Okay. Hello, Alicia. I have a question. Who is representing the company in the Jelly Conference? Hey, Reina. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. Uh, I am present presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay. Eh, ahí, la última y eh, sounds great. Yeah. Dígalo, sounds, tienen que abrir más el sound. Sounds great. great. Yeah, sounds great. Dígalo. Sound great. No, la S, es, sounds great. Sounds great. Eso, perfecto. Ahí, ahí estamos bien. Sounds great. Sounds so, I am, great. So, I am informing the committee about it. Diga. So, I am informing the committee about it. About it, yes. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right. If I can have uh, Celia and... Oh, did you switch? No. Okay, please go ahead. Okay. Hello, Reina. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Alicia. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivery, delivering? the presentation for the C for the CEO next week. Guess that I am I am presenting with Hector the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. Um Reina, acuérdate que cuando una palabra con la H al principio tiene que sonar como J en español. Entonces ella Ahí se diría 
Hector, como, como hotel, si no decimos hotel, sino que hotel, con J, porque okay. va, la H se pronuncia como J. Very good. Excelente. Thank you, Alicia and Reina, for your participation. And can I have uh, Celia and Carlos, please? Okay. Hello, Carlos. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? Hey, Celia. With Ma Maria, is but Julie is attending the conference. He's he yearly too, so. I see. But is Julie is attending? Who is delivering the, pre the presentation for the CEO next week? Guess what? I am, I am presenting with a Hector the new continent. Sound great. So I am inform informing the committee about it. Okay, very good. Switch places, please. Hello, Celia. I have a question. Who is presenting the company uh, in the yearly conference? Hi, Carlos. Well, Maria is but Julie is attending the conference this year too. So I, I see, but it's Julie is attending who is delivering the presentation for the CEO next week. Guess what? I am I am presenting what Hector, the new accountant. So, no, Celia, perdón, no, ahí, per, per, Carlos, per, Celia, ahí no lo entendí. Me dijo dos palabras que no están ahí. Gues, what? Gues no, Gues I am. No, Gues no está ahí. Gues. Gues, sí, sí, Gues. Uh -huh. Gues what? Uh -huh. I am, I am presenting uh -huh. with Hector, the new accountant. Muy bien, yeah, with, no, no, no. Acuérdate, tienen que sacar la lengüita, with. With. Okay. Okay, Carlos, please. Okay. Sound great. So I am informing the comment about. Committee about it. Yes. Very good. Excellent. Good job. Okay. Um, tengo Maybelline que me hace falta y si me puede ayudar Adelia con ella, por favor. Guess what, Adeli? Yes. Guess what? Yes. Adivine what? qué. Adivine qué. Me va a ayudar con con Maybelline. Me puede ayudar, por favor. Yes. Diga. Guess what, teacher? No. <laughs> <laughs> okay. Go ahead, please. Okay. Con Julissa me dijo, ¿verdad? Eh, Maybelline. Maybelline. Mm -hmm. Hello, Maybelline. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Adelia. Well, Maria is but you is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. <laughs> guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So, sounds great. So, I am informing the committee about it. 
Okay, very good. Switch places, please. I want to talk about Maybelline. Okay. Hello, Adelia. I have a question. Who is represent, representing the company in the yearly conference? Hey, Maybelline. Well, Maria is, but Julie is attending the conference. It's year two, so? I see, but if Jill is attending, who is delivering the present presentation for the CEO next week? Yes, what? I am. I am presenting with with Hector the new accountant. Very good. Sound great. So I am informing the committee about it. The committee about it. Very good. Excellent. Good job. All right. Excellent. Good job. Um, we have uh, good uh, readings and uh, we have some readings that uh, we need to work on some uh, pronunciation and um, uh, articulation. So doing a great job. So I have, uh, a, let's see. Okay, I have, uh, that's it. I guess, I guess I have all of you. I have them, uh, Adelia, Erika, Sandra, Alicia, Reina, Juan, Maybelline, Paola, and Carlos. So, okay, you guys uh, have, participated in the reading, right? And, and Cecilia, I'm sorry, yeah. Ahí está Cecilia, yeah. Okay, um, let's see, just a second. Let's, uh, let's uh, answer this question. Complete the following sentences. Use the conversation about to help you. So he is present, what would be the uh, missing letters over there? Presenting. 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 Yes, I-N-G, right? I-N-G, he is presenting Presenting. with a new employee. And the second, I am? I am. am. I am informing the committee about. I am informing the committee about. I am. Very good, excellent. Okay, so we have done with this one, and now let's see. This is about the uh, what uh, we went over at the beginning of the uh, class, how to use present continuous for future events. Over here, the book explains this one in a different way. And it says that uh, we use present continuous to talk about arrangement for events at time later than now. Recuerden que el otro es now, y este es para los tiempos más tarde que ahora. Entonces, la estructura, the structure, is subject plus verb B plus main verb plus gerund. El gerund es el ing, okay? And plus the complement. La el example que the book gives us is uh, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future for el tomorrow. Recuerden que tomorrow is a time maker. Tenemos la otra que, what time is Maria interviewing the people? Ese sería present continuous, ¿verdad? Se está hablando en el now. She is interviewing them at 5 p.m. Ese es future event. ¿Por qué? Por el 5 p.m. I am writing the report next week. Ese sería future events. ¿Ya? Yeah. Entonces, uh, eh, cada uno tiene su, uh, ¿por qué? Next week sería el time maker. Nice, and I am sending as soon as you finish. Esa sería simple present, yeah. Okay, vamos a ver, vamos a, a poner estas en orden and scramble the following words to create sentences. Nos han dado unas oraciones y nosotros lo que tenemos que hacer es unscramble them, o sea, eh, desenredarlas o ponerlas en orden. La primera is given to us. Jose is receiving the new workers tomorrow. So, Busque cómo se escribe la número dos, la número tres, número cuatro, número cinco y número seis. Mm. 
Mark is sending, sending, sending. Uh, Mark is sending. The letters. The letters is the next the, week. The next, the next week. week. Yeah. The next week. Yes. The, in this case, solo le podemos a Mark is sending the letters next week. Sending the letter is the next week. The next week is okay. Para, no necesita the. Todo necesita next, next week. week. Okay. okay. Next Number week. three. Uh, Jane, Jane, Jane on the report tonight. Uh, in the report of the website, is in report on the report uh, is tonight. working on the report tonight. Very good. Report. Trabajando en los reportes. No, en español no lo diga. No lo diga en español. No, no. no. Uh, en español, en inglés. En inglés, sí. Ajá. Uh -huh. No. Sería Jane, Jay working in the on the reports on tonight. Tonight, yes. Jane is working on the reports tonight. Yeah, very good. Atento que le dio reports. Este es el que necesitamos tener reports, no reports. Reports. Reports, no report, no. Report, no. Reports. 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 Jane is working on the reports. Number four. No, no, Espera, Todavía están diciendo reports. No, reports, no. Reports. 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 Report. No, no reports. No. No reports. Report. Reports. 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 There we go. Reports. 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 No report. No report. No reports. 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 Vamos a, vamos a report. uno por uno, porque aquí entre todos no sé quién me está diciendo reports. Vamos a ver, Adelia. Report. Report. Muy bien, uh, Erika. Report. Muy bien, Sandra. Report. Perdón. Report. Es que apaga los micrófonos no te más. Sandra. No, no. Dígame, Sandra, por favor. Sandra. Es que tiene apagado el micrófono. Alicia dijo que apagaron los micrófonos, los demás no usted. Ya defendiéndola. Sí, y ella dice, ah, pues lo, entonces lo voy a apagar yo también. O todos en la cama, todos en el suelo, dice. Ok, Sandra, prenda su micrófono, por favor. Y ahora dígame, no. yes. reports, yes. Reports. reports. Muy bien. Alicia. Reports. Ok. Reports. Alicia. Reports. No, ah, ahí estaba, ese era. Hola. Reports. Yo era. Sí, usted era. Reports. No, reports. <risa> reports. Report. Es que sí dice reports. Report. Es... Sin el... No, el, el, el acento está en la O. Reports. En la O. Reports. No, ahí le está dando reports. Re, re, le está poniendo el acento en la I. Y no va ahí. Es, no, es, ponerle el, no ponerle el acento en la I, sino que en la o. I es reports. 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 Oiga, si yo, Re lo, voy a decir como, lo voy a decir como usted lo está diciendo. Reports. Okay. Reports. Ok. Es no, es reports. 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 Ahí está. Reports. 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 Diga Alicia, reports. Reports. No, no, 
Reports. 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 Re reports. Reports. Re reports. Reports. Ahí está. Uh -huh. Reports. Reports. Ajá, uh -huh. reports. Ahora diga reports. 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 Report. 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 La voy a silenciar, Clarissa, por favor. Reports. 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 Ahí estaba bien. Ahora dígamelo otra vez. Reports. Muy bien. Carlos. Report. Eh, Juan Antonio. Report. No. Reports. Report. Ajá. Reina. Report. Muy bien, Paola. Reports. A ella también, Alicia, igual que usted. Reports. <risa> okay. Reports. Reports. Muy bien, report. Como cuando decimos reportero, sí, reportero. No decimos reportero. Report. 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 Suena yeah. como con, con la S. O sea, yeah, la S. Reports, ¿eh? con la S porque dice reportes, ¿verdad? Pero ah, el acento, okay. estamos trabajando en el acento, no decir reports, sino que reports. Sí, si yo digo reports. Reports es al, al revés, es reports. Mm. Ah, ok. Thank you. Dígalo. Reports. Muy bien. Clarixa. Ok. Eh, reports. No, reports. No, 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 reports, no. Reports. Reports. Muy bien. Iván. Reports. Del Reports. 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 No, está reports, no. Reports. Reports. No. Reports. Reports. Ese es reports. Reports. Ok. Vea, ¿cuál es la diferencia de esto? De mamá. Mamá. <risa> mamá. ¿Cuál es la, la correcta? Si yo le quiero decir a mi, mam mi mami, le decir, le digo mamá o mamá. 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 Sí, mamá. Entonces le lleva un acento, ¿verdad? Y lo lleva en la A. Ahora, si le quitamos ese acento, mamá, mamá. Se oye así. Entonces, ese de reports lleva el acento en la O. Reports. Yeah. Reports. 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 Porque repo, repo es como una reposición. Es una repo. Yeah. Oh, my car has been repo. Repo. Ese es, eh, lleva el acento en la I. Repo. 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 Pero este es report. 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 Reports. Reports. Ahí está, perfecto, está muy bien. Maybe. Report. Muy bien, Cecilia. Report. Muy bien, excelente, estamos bien. Very good, estamos bien. Ok, entonces la num number four. Walter is Chinese. The pronoun. The pronunciation about the first word. Walter. Walter. Tiny. Tiny. Yeah, tiny. 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 The mm -hmm. check today. The check today. Today. Okay. Okay. Walter. 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 Walter is. Is. Walter is. Walter is. Signing. Is signing. Signing. The check. The check today. today. Acuérdense, Sandra, es da, da. Da, checks today. Da, the checks today. Very good, excelente. Number five. 
Marina is Marina organizing the presentation in the afternoon. The presentation on the afternoon. Excellent. Ya se quieren ir. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes, very good, excelente. Okay, now I can describe future works events. Very good, excelente. Good mm -hmm. job. Okay, vamos a, a pasar lista. Call roll in, uh, y nos vamos para, ya terminamos la clase ahora, okay? Entonces tenemos a, a, a Adelia María. Present. Thank you. Uh, Carlos Alfredo. Present. Thank you. Uh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Present. Thank you. Larixa Maribel Ramos. Present. Thank Present teacher. Thank you. Claudia Maria Present. González. Oh, okay. Daniel Eduardo López. Daniel? No. Ok. Uh, Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Johanna Aquino Hernández. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. No. Ahí estaba, pero se fue. Ok. Eh, Iván del Cito Bar Ayala. Present. Thank you. Uh, Jonathan Adrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you. María Alicia Ortez Pineda. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. Present teacher. Thank you, Maybelline. Uh, Paola Melissa Fuentes. Present teacher. Thank you. Reina yeah. Estela Franco Hernández. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Yacin. Thank you. Okay. Entonces, uh, se queda Iván del Cid Tobar, ¿verdad? Iván del Cid Tobar. Hola, teacher. Yes. Ah, eh, sí, ya te tú. El viernes. Sí, el sí, viernes fue. Jonathan Asdrubal. Jonathan Asdrubal. 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 Okay. Asdrubal, yes. Ok, the rest of you have a good night. Thank you. Good for night. Everyone. I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Ok, ok. Jonathan, ¿cómo está? Bien, teacher, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy preocupado, Jonathan, con usted. Sí, dígame, teacher. Este, y vea, usted me dijo que necesitaba ayuda en speaking, listening, writing, and reading. Pero, este, no me participe en clase. Quisiera saber por qué, por qué me mantiene la cámara apagada. Vaya, vale, teacher, fíjese que yo no es crítica la que le voy a hacer. Ajá. Pero últimamente he visto que yo puedo estar en cama, en cámara, las dos horas, pero usted mm. pregunta a las personas. ¿Eso qué hace de mí? Perder el interés. Okay. Este, yo lo que hago es mejor, escucho, no interrumpo, mm. yo lo oigo. Uh -huh. eh, eh, cuando participo pues eh, quizás no se da cuenta o qué eh, no me toma en cuenta por eso digo yo mejor me callo uh -huh. hasta que me... esa es la cuestión Tich. oh ya veo ok fíjese que cuando, cuando está la lectura yo no puedo verlos a todos porque me sale una hace una franja a la derecha y nomás veo tres personas ya yeah. Entonces, lo que hago yo, los hago scroll up o scroll down para empezar a... Por ejemplo, a... Por example, hoy, por, los, por ejemplo, hoy, eh, habíamos quienes más, 
yo solo vi quiénes más estábamos participando, aunque no estábamos en, 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 en cámara, pero sí, había claro. cuatro personas más. Entonces, eh, usted le dio mejor a otra persona que repitiera y no repetimos sí, lo que no le, habíamos pasado. Le, día, le voy a decir aquí. Pero es una crítica constructiva. No, 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 no quiero que me... No, 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 tranquilo, tranquilo. Por, por eso es que... Uh -huh. Eh, son 10 minutos uh, cada uno para ver en qué es lo que se puede mejorar la clase, porque de eso se trata, la clase se trata de mejorar, acuérdese que estoy yo aquí y usted está en otra parte y hay... hay... Claro, por... y yo lo comprendo porque habemos varios, no, no solo uno, ¿verdad? Sí. Pero es Entonces... por eso, o sea, yo, yo siento que este, no es que no quiera participar, sino que el método también, ¿verdad? En, en línea, pues, cuesta cuesta, uh -huh. y lo que hago a veces es mejor apagar la cámara y solo escuchar porque paso mucho tiempo sin preguntar, por ejemplo en la primera parte sé que usted eh, nos da el tema, uh -huh. en la segunda parte pues usted nos da el, el reading y el listening nosotros, uh -huh. eh, pero ¿qué pasa? Eh, a veces pues casi una por ejemplo hoy, casi 15 minutos con dos personas y yo lo comprendo porque usted quiere que hablen excelente, uh -huh. pero deja de lado a los otros uh -huh. Y lo, uh -huh. lo que pasa es esto, la metodología es esta, por ejemplo, tengo dos personas que se equivocan mucho, ¿verdad? Entonces, esas personas que se equivocaron bastante, le dan la oportunidad a los demás de aprender cosas que tal vez ellos, ellos no sabían. Y por eso es que yo tomo el tiempo. Si se fija, no sé si se ha fijado usted que hay personas que cuando yo llego, me están haciendo el mismo error que estuve hablando esos 15 minutos. Entonces, sí, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Esta persona, digo yo, esta persona eh, no estuvo poniendo atención lo que yo estaba explicando. Porque, vaya, por ejemplo, tengo Alicia. Alicia y Alicia y vea, las personas que, que pusieron en práctica lo que yo estuve eh, explicándole eso por 15 minutos a las dos personas, tengo Alicia, Reina, y Celia, y Adelia. Erika, Sandra, Meiling, uh, esas personas, los demás no aplicaron lo que yo les dije. Y si se ve, ya no, ya no volví a repetir yo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo siento que, así como personas de usted que, que están interesadas en aprender, se les roba ese tiempo. La primera vez está bien explicarlo. Por ejemplo, si usted es el primero que, que yo agarro, porque yo los agarro de los que están, tienen prendidas las cámaras. El que tiene prendida la cámara, ese lo, lo agarro y lo abordo y le digo, vaya, vamos a, léamelo usted primero. Y esa persona es la que yo uso para que los demás aprendan lo que tenga que aprender. Si yo paso 15 minutos explicándole a usted, por ejemplo, le explico a Carlos, por ejemplo, le explico a Carlos, ¿verdad? Y usted está poniendo atención todo lo que yo estoy diciendo, lo que estoy, ah, mira, Carlos, esto, esto, dilo esto. Y yo, y le toca su tiempo a usted y usted dice, comete los mismos errores. ¿Qué es lo que me indica a mí? Que usted no, pues, no estuvo no poniendo atención. la atención. Uh -huh. Sí, entonces... Uh, eh, no sé sí, si teacher, está... pero solo, solamente eso. Solamente eso. Este, primero Dios, pues mañana, otro día nuevo, yo sí. voy a encender mi cámara, pues, sí. y, Ajá, y quiero no participar. Sé. No es que yo no quiera, sino que a veces, pues, la metodología también, ¿verdad? Sí. Ajá. Como usted sí. dice, a veces solo le doy tres. Eh, quiero que vea, pero o sea, estoy, estoy, estoy explicando la metodología para que usted vea, no se sienta que como que el teacher no me toma en cuenta a mí, yo aquí estoy también, le estoy pues, pintando. Exacto, no solo, yo, sí. yo pienso que no solo yo, teacher, yo, yo pienso que no solo yo, sino que hay otras personas que también se sienten así, uh -huh. por eso usted ve que este, participan uh -huh. los mismos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el problema es este, que se están quedando atrás, porque no, eso no es, no es la actitud, pues, sino que... Tiene sí, que... Eh, no es que nosotros no querramos, sino que a veces, como le digo yo, usted quizás, eh, como, no sé cómo, cómo nos ve, pero a veces no está pendiente de quiénes estamos o quiénes contestamos. Porque, ejemplo, yo contesto y no sabe que si yo contesté o contestó otra persona. En la, es, que, que vea, es que en, ese, en, eso, en eso tengo un problema porque... Eh, hay unos que prenden el micrófono cuando no lo tienen que prender. <ríe> y, y cuando lo tienen que prender, lo apagan. Entonces, eso me Ajá. confunde. Porque yo, cuando, si no estamos en la lectura, o si no estamos, si no estoy yo explicando, si no estamos en eso, porque cuando estoy explicando yo, no los veo a todos, solo puedo ver tres personas por, 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 
por cada, cada grupo. Y si estamos leyendo, solo puedo ver tres personas, no puedo ver los demás. Entonces, cuando ve que yo me quedo callado, yo estoy viendo quién es el que está haciendo ese ruido, porque sí, en realidad, los demás se molestan, ¿verdad? Pero no, no podemos evitar eso, que eso sea así. Entonces, está bien, Ticho. Yo, pues, la, mañana voy a encender mi cámara. Sí. Las dos horas, ¿verdad? Uh -huh. Y usted va a ver siempre que yo voy a estar ahí. Okay, si me dice, excelente. participe, Jonathan, yo participo. Oye. Uh -huh. Excelente, muy bien. Y vea, ¿y la plataforma tiene algún problema en la plataforma, Jonathan? No, en la plataforma, pues, este, eh, estaba, ya había un error de, de parte de la plataforma que estaba contestando el de otro grupo, pero ya me mandaron el link. Uh -huh. Ahora, y este, eh, yo me actualizo ahora todas las, las, okay. las unidades que están pendientes. Oiga, Ticha. Unidad 1 y de unidad 2. La 3 esta semana. Tenemos toda esta semana para trabajar. Está okay. bien. Excelente, Jonathan. Y gracias, gracias por su comentario. Le agradezco sí. mucho porque... Por cualquier eh, cosa, pues mañana nos vemos, Ticha. Oiga, sí. feliz okay. noche. Excelente, feliz noche. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Tonight.